அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம ரி ரியல் அனாலிசிஸில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் பார்க்க போகிறோம் டாபிக் என்னென்னா ஃபிக்சட் பாயிண்ட் ஓகேங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ இந்த ரிய இது இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லேயும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதில் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொடுத்து கேட்குற கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஒரு கொஸ்டின் எப்படி இருக்குன்றது நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஃபிக்சட் பாயிண்ட்டுன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷனுடைய ஃபிக்சட் பாயிண்ட் அப்படின்றத இப்போ நான் டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கான்ட்ராக்ஷன் மேப்பிங்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் லெட் எக்ஸ்காமா டிபிஏ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஓகே அதாவது எக்ஸ்ன்றது ஒரு நான் இன்ட்டு செட்டு அதில் ஒரு டிஃபைன் பண்ணுற ஒரு மெட்ரிக் டி இந்த பேர் வந்து ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஓகேங்களா அண்ட் லெட் எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு எக்ஸ் பிஎம் ஆப் ஓகே பிஎ ஃபங்க்ஷன் விசே எஃப் செட் டு ஹவ் அ ஃபிக்சட் பாயிண்ட் செட் டு ஹவ் அ ஃபிக்சட் பாயிண்ட் point if f of x equal to x for some x okay actually on the definition as well then a fixed point or a definition or function on a fixed point let x comma d be your arbitrary metric space whatever it is okay and let f is a function from x to y okay in the metric in our class the metric space now on our class arbitrary and i'm going to define my income We say f is set to have a fixed point now, if f of x equal to x, for some x belongs to x. Okay? That is, if you have x, the output is x. If you have all the points, then f is fixed point. So, that is the fixed point definition. Okay? That is the contraction map. Contraction map. This is very important. Let x, d be a metric space okay a map f from x to x is set to be contraction அப்படின்னா இஃப் டி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா எஃப் ஆஃப் ஒய் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா டைம்ஸ் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஃபார் எனி எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் எக்ஸ் வேர் ஆல்ஃபா பிலாங்ஸ் டு ஜீரோ டு ஒன் ஓகேங்களா இது கான்ட்ராக்ஷன் மேப்போட டெஃபினிஷன் கான்ட்ராக்ஷன் மேப் என்ன சொல்லிட்டு பாருங்கள் எக்ஸ் காமா டிபியே ஒரு ஆர்பிட்டரி மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஓகே எ மேப் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு எக்ஸ் செட் செட் டு பி கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா இஃப் டி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா எஃப் ஆஃப் ஒய் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா டைம்ஸ் டி ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் காமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் எக்ஸ் சம் ஸ்கேலார் லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ டு ஒன் இந்த ஆல்ஃபான்றது ஒரு ஸ்கேலார் அது லைஸ் பிட்வீன் ஜீரோ டு ஒன்னாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மேப் வந்து எனக்கு கான்ட்ராக்ஷன் சொல்லுவோம் ஓகே இந்த மெட்ரிக் எதுவானா இருக்கலாம் மேப்பு அது அந்த அந்த எஃப்ன்றது அந்த மெட்ரிக்கில் டிஃபைன் பண்ண ஒரு மேப்பாக இருக்கணும் இட் சாட்டிஸ்ஃபை திஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னா அந்த மேப்பை நம்ம கான்ட்ராக்ஷன் சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா சரி ஃபிக்சட் பாயிண்ட்டுக்கும் கான்ட்ராக்ஷன் மேப்புக்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு இயற்கையாகவே ஒரு டவுட் இருக்கும் அது என்னன்றது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட் தேரும் இப்போ தான் தேர்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் வரும் ரிசல்ட்டு ரிசல்ட் என்னென்னா லெட் எக்ஸ்கமா டிபியே complete metric space okay the metric vandu complete a irukonu okay la let x comma d be complete complete metric space already ninga complete metric space pathi nariya therinjirpinga nenikiren adu enna endradhu konja recall panikinga let x comma d be complete metric space okay ungalku inga playlist ponina real analysis la மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் எதெல்லாம் மெட்ரிக்காக இருக்கும் 
எதெல்லாம் மெட்ரிக் ஸ்பேஸை கொடுக்கும் அப்படின்றது நாங்கள் ஒரு வீடியோ சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நிறையா சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதை கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துருங்க கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸுக்கும் நாங்கள் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கம்ப்ளீட் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் என்னன்றது தெரியும் ஜஸ்ட் அது இந்த வேடம் மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அண்ட் லெட் எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு எக்ஸ் பி ஏ கான்ட்ராக்ஷன் ப்யூர் கான்ட்ராக்ஷன் மேப் then f as a unique fixed point okay so idu romba romba important result idu relate panni dhaan appo nama problem solve panna porom okay ingala indha video la nama full ave fixed point அது ரிலேட்டடாக என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அது எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது அப்படின்றத எல்லாத்தையும் இதில் பார்த்துடலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு டிஃபைன் நான் டிஃபைன் பண்ணுறது என்னென்னா ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் அது ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷன் அடுத்து கான்ட்ராக்ஷன் மேப்பு கான்ட்ராக்ஷன் மேப் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து ரிசல்ட் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் இது இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் ரியல் அனாலிசிஸில் ரொம்ப ரொம்ப ஹைலி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் இது தான் நீங்கள் சிஎஸ்ஐஆர் டிஃபரு இது போல் நிறையா எக்ஸாம் இருக்குது கேட்டு இதெல்லாம் உள்ளே என்ட்ரி ஆனிங்கன்னா இந்த டாபிக் ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அது எப்படி கேட்பாங்கன்றதையும் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லிடுறேன் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் யா நீங்கள் அதான் சொல்கிறேன் ஜென்ரலாக நீங்கள் பாலிடெக்னிக் டிஆர்பி அப்படின்னு படிக்க வேணாம் காமனாக எல்லா எக்ஸாம் படிங்க வர எக்ஸாம் தட்டி விட்டுட்டு போயிட்டே இருங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ பாருங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லிடுறேன் ப்ராப்ளம் லெட் எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் closed interval a comma b which is a subset of r okay va b a continuously differentiable function na solirken it f is a function from closed interval a comma b which is a subset of r inga r with usual metric enoda metric vand equivalent distance d of x comma y equal to mod x minus y ன்னு இல்லையா அந்த மெட்ரிக் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகே அதில் இருக்கிற ஒரு சப்செட்டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ கம்மா பி பார்க்குறேன் இது வந்து கண்டினியூஸ்லி டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ்லி டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் என்ன அர்த்தம் டெரிவேட்டி எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அண்ட் டெரிவேட்டிஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஓகேவா தட் மீன்ஸ் எஃப் கண்டினியூஸாக இருக்குது எஃப் டிஃப்ரென்ஷியபிளாகவும் இருக்குது அந்த டெரிவேட்டி பண்ணுற வேல்யூவும் கண்டினியூஸாக இருக்குது அகைன் எஃப் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அந்த டெரிவேட்டி ஆல்சோ கண்டினியூஸாக இருக்குது அதுதான் கண்டினியூஸ்லி டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஓகேங்களா அண்டு அண்டு எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ சோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஓகே ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ கமாபி ஓகே அந்த டெரிவேட்டிவ் வந்து பவுன் கொடுக்குறேன் என்ன நம்பருக்கு ஒன் பை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு பவுன் கொடுக்குறேன் இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ் பண்ணுது அவ்வளோதான் என்னோடய ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டினியூஸ்லி டிஃப்ரென்ஷியபிளாக இருக்குது அண்ட் எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஃபார் எனி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ கமாபி தென் F as unique fixed point. Okay. So, in the result number four, we will see this true or false. We will see this true or false. Okay. You will see this statement true or false. 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 Let's see this solution. ஓகே ஆக்சுவலாக உன்னுடைய ஃபங்க்ஷன் என்னது கண்டினியூஸ்லி டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஆன் த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ கமாபி ஓகே அண்டு உஸ் டெரிவேட் இஸ் பவுண்டட் பை ஒன் பை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஃபார் எனி எக்ஸ்பிளாங்ஸ் டு க்ளோஸ் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ கமாபி தென் எஃப் ஆஸ் ஐ யூனிக் ஃபிக்சட் பாயிண்ட் நம்ம சொல்லியிருக்கேன் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸான்றதை நம்ம நான் பார்க்கணும் ஓகேங்களா சரி இப்போ மீன் வேலிட் தேர்வுனா சொல்லுதுங்க பாருங்கள் மீன் வேலிட் தேர்வும் Let f is a function from closed interval a comma b to or b a continuous. Lingla continuous function and f is differentiable on one 
ஓப்பன் இன்டர்வல் இயக்கமாக பி தென் த ரெக்ஜிஸ்ட் அப் பாயிண்ட் தென் த ரெக்ஜிஸ்ட் அப் பாயிண்ட் C belongs to open interval A comma B such that f of A minus f of B equal to f dash of C times A minus B. Correct? Why do you mean that? f on the continuous on the closed interval A comma B and differentiable on the open interval A comma B. Then there exists a point C between open interval A comma B such that f of A minus f of B. Okay. f of a minus f of b equal to f dash of c times or f of b minus f of a sorry f of b minus f of a equal to f dash of c times b minus a okay for any a less than b in the condition is good true correct then then i mean when it's wrong f continuous arc no in the closed interval and differentiable arc no open interval abdi irundha then there exists a point c such that f of b minus f of a equal to f dash of c times b minus a for any a less than b okay that means a not equal to b all of them okay so this is the mean value theorem what I am saying in the given question la in the function on the in the condition la satisfy pundan what to parang la parang f on the continuous differential function that means derivative exist ago and derivative continuous arco f continuous arco abdi na narto in the f under the in the close interval continuous arco open interval differentiable arco ஸோ அப்போ நான் அந்த மீன் வேலை எடுத்து தேர்வு அப்ளை பண்ணலாமா ஓகே இதை ஏன் நாங்கள் தேவையில்லாமல் மீன் வேலை எடுத்து தேரும் கொண்டு வரன்றது இப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஓகே இப்போ மீன் வேலை எடுத்து தேரும் படி நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டேஸ் ஆஃப் சி டைம்ஸ் பி மைனஸ் ஏ ஓகேங்களா சரி இப்போ ஜஸ்ட் நான் மாடலஸ் ரெண்டு சைடு கொடுக்குறேன் okay so this is modulus of f dash of c equal to b minus a the modulus of f of b minus f of a in the in the r la in the metric na usual metric d of x comma equal to mod x minus y okay adu dhaan na use pandren and the distance use pandren okay equally distance indradhal dhaan in the f of b minus f of a kondu varom okay seri ipo f dash of x less than or equal to 1 by 2019 for any x belongs to closed interval a comma b correct angla appo adu for any x ku indradala in particular in the secant true appo idinoda value bounded by na 1 by 2019 correct angla appo which is less than or equal to 1 by 2019 into b minus a modulus of b minus a okay so f of b minus f of a This less than or equal to 1 by 2019 into modulus of b minus a. Okay. That's what I'm saying. f of b minus f of a. This less than or equal to alpha times mod b minus a. Correct? This is the contraction function. We will satisfy the relation. D is the usual distance mod x minus y. Okay. So, po, modulus of f of x minus f of y less than or equal to alpha times mod x minus y. ஸோ அதுதான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் இங்கே ஆல்ஃபான்றது என்ன ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ தௌசண்ட் நைன்டின் இது தான் நீங்கள் குரூஷியலாக நோட் பண்ணணும் ஆல்ஃபா லைஃப் பிட்வீன் ஜீரோ டூ ஒன்னாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் இருக்குங்களா இப்போ ஒன் பை டூ தௌசண்ட் நைன்டின்றது ஜீரோ டூ ஒன்று கிடைக்கல ஒரு இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஓகே ஒரு வேல்யூ ஸோ அப்போது கிளியர்லி எஃப்இஸ் கான்ட்ராக்ஷன் ஓகே ஸோ என்னுடைய மேப் என்ன ஆகிடுச்சு இப்போ இங்கே கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து என்னோடய ஹைப்போதிஸிஸ்லேருந்து நான் இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன்னா என்னுடைய கிவன் மேப் எஃப் வந்து என்னுடைய கான்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டாக அப்போ என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் எஃப்ன்றது என்னங்க கான்ட்ராக்ஷன் மேப் கிளியர் இப்போ தான் நான் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் எடுத்தால் யூஸ் பண்ண போகிறேன் என்ன சொல்லுது பாருங்கள் லெட் எக்ஸ் கமா டிபி ஏ கம்ப்ளீட் மெட்ரி ஸ்பேஸ் தோ இந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏ கமா பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யூஸ்வல் டிஸ்டன்ஸ் இல்லை கம்ப்ளீட்டர் ஓகேவா அந்த க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கம் ஆஃப் பி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் மெட்ரிக் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அதில் இது கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய 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 மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சிங்களா இந்த ஃபஸ்ட் ஹைப்பாத்திசிஸ் இந்த ரிசல்ட்டோடைய ஃபஸ்ட் ஹைப்பாத்திசிஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு ஓகே அண்ட் இஃப் எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு எக்ஸ் பி ஏ கான்ட்ராக்ஷன
தோ க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கம் அப்படிலேருந்து ஆர்க்கு மேப் பண்ணுறேன் இது ஒரு எனக்கு கான்ட்ராக்ஷன் மேப்பாக வந்துடுச்சு தே ஃபோர் எஃப் ஆஸ் யூனிக் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் அப்போது பை ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஏறும் பை ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஏறும் எஃப்எஸ் யூனிக் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் ஒன்றும் இல்லை முதல்ல என்னுடைய ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் அப்படின்றது டெஃபினேஷன் தெரியணும் அப்புறம் கான்ட்ராக்ஷன் மேப் அப்படின்றது என்னான்னு தெரியணும் அதே போல் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஏறும் அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம் எப்படி போட்டிருக்குன்றத இங்கே பார்த்துருக்கோம் ஒரு கண்டினியூஸ்லி டிஃப்ரென்ஷபிள் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துறேன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கம் அப்படி இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் எஃப்டாஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஜன் ஆர்டிகோல் ஒன் பை டூ தௌசண்ட் நைன்டின் ஃபார் எனி எக்ஸ் பாங்க்ஸ் டு க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஏக்கம் அப்படி தென் எஃப்எஸ் யூனிக் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் எப்போ என்னுடைய அதாவது இந்த கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஃபங்க்ஷனாக ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டான்னு கேட்குறாங்க நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் இருக்குது அப்போ திஸ் ரிசல்ட் இஸ் ட்ரூ ஓகேவா இது எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் மீன் வேல்டு தேரும் கொண்டு வரேன் மீன் வேல்டு தேரும் என்ன சொல்லு லெட் எஃப்எஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் க்ளோஸ் இன்ட்ரல் ஏக்கம் அபி கண்டினியூஸ் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷப் ஆன் க்ளோ ஓப்பன் இன்ட்ரல் ஏக்கம் அபி தென் தேர் எக்ஸிஸ்ட் பாயிண்ட் சி சச் தட் எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்டேஸ் ஆஃப் டி சென் எஃப்டேஸ் ஆஃப் சி டைம்ஸ் மாடே பி மைனஸ் ஏ வெரி ஏ லெஸ் தென் பி ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எனக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் பார்த்தோன்னா மீன் வேலை எடுத்து தெரியல தான் இந்த 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 ரிலேஷன் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதுதான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் இங்கே பாருங்கள் நான் யூஸ் பண்ணுறது பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் மாடல் ரெண்டு சைடு புட் பண்ணுறேன் ஸோ இது வந்து மாடல் ஆஃப் எஃப்டேஸ் ஆஃப் டீன்ஸ் பி மைனஸ் ஏன் வந்துடும் விச் இஸ் லெஸ்ன் ஆர்கோல் ஒன் பை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஏன்னா ஃபார் எனி எக்ஸுக்கு நாங்கள் சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின் இல்லைனா ஃபார் எனி எக்ஸுக்கு எஃப்டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ்ன் ஆர்கோல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ அப்போ இன் பர்டிகுலர் இந்த சிக்கு இது ட்ரூ இல்லைங்களா எஃப்டேஸ் ஆஃப் சி இந்த பாயிண்ட் சிக்கும் ட்ரூ ஏன்னா சி பிளாங்ஸ் டு ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏக்கம் அப்படி அப்படின்றதால ஸோ அப்போ விச் இஸ் லெஸ்ன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இது நைன்டீன் தான் ஆல்ஃபா ஒன் பை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தான் எனக்கு ஆல்ஃபா ஸோ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் ஒன் பை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்றதால என்னுடைய எஃப் வந்து இந்த கான்ட்ராக்ஷன் மேப்போடைய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஓகே ஸோ அதனால் எஃப் ஆஸ் அ யூனிக் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் பை ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஏறும் இதுதான் என்னுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஏறும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ இது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் எப்படி அப்ரோச் பண்ணியிருக்குன்றத நீங்கள் இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே சரி நெக்ஸ்ட்டு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் அது என்னன்றதை பார்க்கலாம் விச் ஆஃப் த விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபால்ஸ் கொஸ்டின் மார்க் ஓகே விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படி சொல்லி கேட்குறேன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று என்னென்னா ஏனி கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஏனி கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் டு க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் ஹேஸ் யூனிட் ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் ஓகே செகண்ட் என்னென்னா ஹெனி ஹோமியோமார்ஃபிசம் ஹோமியோமார்ஃபிசம் எஃப் ஃப்ரம் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ ஓ க்ளோ பண்ணி இது செமி ஓப்பன் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஓகே டூ க்ளோஸ் ஜீரோ கோ ஓப்பன் ஒன் எனி ஹோமியோமார்ஃபிசம் ஃப்ரம் closed zero open one to closed zero to one okay as a fixed point okay third one na any bounded continuous function any bounded continuous function f from closed zero comma infinity to closed zero comma infinity as a fixed point fourth one na na any continuous function f from open interval zero comma 1 to open interval zero comma 1 
ओके ऐसा फिक्स है पॉइंट ओके सो ना ना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स इधर आप क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है ना एनी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल जीरो कमा वन टू क्लोज इंटरवल जीरो कमा वन एस अ फिक्सर पॉइंट सेकंड एनी होमियोमार्फिसम फ्रॉम क्लोज इंटरवल जीरो कमा वन टू क्लोज इंटरवल इंदर इंदर अगर क्लोज जीरो ओपन वन ओके टू क्लोज जीरो ओपन वन एस अ फिक्सर पॉइंट द होमियोमार्फिसम इंदर द नाना सोली रहा है एनी बाउंडेड कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल जीरो कमा इनफिनिटी टू अलग नोट पढ़ने गए इंग क्वेश्चन वन द फॉल्स स्टेटमेंट के ट्रक आंगर ओके तो सॉल्यूशन पाकला तो लोग कुछ टॉप वाले जिन कुंडवर ला बट इप्पति की ना मैट्रिक ले पेस लाऊं ओके एस यूज़ डिस्टेंस मैट्रिक ले ना पेस इट्रक ओके चल इप्पा उंगल कितना तेरे तो यों नंबर कांटेक्शन अलाव फिक्सर पॉइंट इधर वन द कंप्लीट मैट्रिक्स पेस्ट है ना तो कंडीशन फंक्शन इन्हीं फिक्सर पॉइंट वच्चर कुंडर दे निंगे ब्लाइंड आड़ चुर विंगे कड़े याद है इन्होंने स्टेटमेंट ला एक्स से वन द कंप्लीट आ रखना ओके क्लोज इंटरवल जीरो कमा वन विद रेस्पेक्ट यूक्लिड डिस्टेंस ला पाते इधर कंप्लीट ओके यानी कंटिन्यूस फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल जीरो कमा वन टू क्लोज इंटरवल जीरो कमा वन ऐसा यूनिक फिक्सर पॉइंट अभी सोलिड का पर यानी होमी मार्फिसम एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल जीरो क्लोज जीरो ओपन वन टू क्लोज जीरो ओपन वन ऐसा ऐसा फिक्सर पॉइंट ऑप्शन थ्री यानी बाउंडर कंटिन्यूस फंक्शन इन दाला बाउंडर कंटिन्यूस फंक्शन सोलिड का फ्रॉम दिस इंटरवल टू दिस इंटरवल ऐसा फिक्सर पॉइंट एंड यानी कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम ओपन इंटरवल जीरो कमा वन टू जीरो कमा वन ऐसा फिक्सर पॉइंट ओके इप्पू उन्दे नॉल स्टेटमेंट लेदो फॉल्स स्टेटमें ओके बा वो फर्स्ट ऑप्शन है ना फॉर ऑप्शन वन फॉर ऑप्शन ये गिवन है ना एफ इस अ फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल जीरो कमा वन टू क्लोज इंटरवल जीरो कमा वन बी ए कंटिन्यूस फंक्शन ओके Suppose, suppose f of zero equal to zero and f of one equal to one. अभी ना we are done. Correct टा? अब इन द फंक्शन को बंदे इन द पाइंट्स लाल फिक्सर पाइंट आ रखा अभी ना तो लोन में करेगा. Okay. Suppose not. Suppose not. जब तब उसे वैरेड और फिक्सर पाइंट रखा अभी ना मेरे तक रहा. Suppose not. f of zero is not equal to zero and f of one not equal to one. करता दैट इस इस मीन बाय एफ ऑफ जीरो इस ग्रेटर देन जीरो और एफ ऑफ ओन इस लेस देन वन करेक्ट ये इंगे एफ ऑफ जीरो ये लेस देन जीरो आप दिल ना नोडे फंक्शन नोडे रेंज सेट पारणगा क्लोज जीरो कमा वन लेस देन जीरो वाइप करेद करता अधे प्लस ग्रेटर देन वन को करेद अपन लेस देन वन आधा रंदा आगनो अदा दी एफ ऑफ ओन नॉटिकल वरना एक्सीड आ गया था इन्होंने वैल्यू करेक्ट अंगला आधे पल एफ ऑफ जीरो नॉट इक्वल जीरो अंडर था ला एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन जीरो मट्टे ना अंगा लेस देन जीरो वाइप करेगा ये ना इंगो क्लोज इंटरवल जीरो कमांड कुर्त कांगा ओके इन्होंने रेंज सेट करवानी है तो पूरी था सपोज दे एफ ऑफ जीरो इक्वल जीरो � अपो f of zero is not equal to zero means what f of zero greater than zero and f of one not equal to one means what f of one less than one आयेगी चीज़ ओके बा now define a function define a function g of x equal to f of x minus x question is this g continuous because f continuous function आर के x continuous function दां तो कुछ चीज़ लाये आपको continuous function सोली था। verify पन रहते इस g continuous है ना क्या करा? अम्मा ये है ना ये आपको continuous function ना x इन रहते continuous function difference of two continuous function is continuous अपन g continuous sure g continuous sides ओके बाप now g of zero ना पारणगा g of zero equal to f of zero minus zero is nothing but f of zero is nothing but greater than zero 
கரெக்டாக இது படி நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வந்து கிரேட்டர் தான் ஜீரோ சிமிலர்லி ஜி ஆஃப் ஒன் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சாரி தி விச் இஸ் லெஸ் தென் லெஸ் தென் ஜீரோ பிகாஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் லெஸ் தென் ஒன்றுன்றதால் எஃப் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒன் லெஸ் தென் ஜீரோ ஸோ அப்போ எனக்கு இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஜி கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது ஜி ஆஃப் ஜீரோ வந்து கிரெடிட் தான் ஜீரோ ஆகவும் ஜி ஆஃப் ஒன் வந்து லெஸ் தென் ஜீரோ ஆகவும் இருந்தால் என்ன நடக்குன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் பை இன்டர்மீடியட் வேல்யூ தரும் இந்த இடத்துல இன்டர்மீடியட் வேல்யூ தரும் உள்ள என்ட்ரி ஆக போகுது அதாவது பொறுமையாக பார்த்துட்டே வரங்க என்ன டவுட் இருந்தால் கேளுங்க ஓகே என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் ஏதோ ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எஃப் ஆஃப் ஜீரோ பாசிட்டிவ் ஆகும் சம் வேர் இங்கே எங்கேயோ ஏதோ ஒரு வேல்யூ எடுக்குது எஃப் ஆஃப் ஜீரோ சம் வேல்யூ இங்கே இருக்குது எஃப் ஆஃப் ஜீரோ பாசிட்டிவ் ஆகும் இது க்ளோஸ் இன்ட்ரவல் ஜீரோ டு ஒன் இது ரேஞ்சு இது என்னுடைய டொமைன் ஓகேங்களா எஃப் ஜீரோவில் பாசிட்டிவ் ஆகுவோம் ஜி ஜி வந்து ஜீரோவில் பாசிட்டிவ் ஆகுவோம் ஜி தானே எங்கே ஜியில் ஜி ஆஃப் ஜீரோ வந்து கிரேட் தான் ஜீரோ ஆகும் ஜி ஆஃப் ஜி கிரேட் தான் ஜீரோ ஆகும் ஜி ஆஃப் ஒன் லெஸ் தான் ஜீரோவாக இருக்குது அதாவது ஜி ஆஃப் ஜீரோ பாசிட்டிவ் ஆகும் ஜி ஆஃப் ஒன் லெஸ்ஸராக இருந்தால் ஃபங்க்ஷன் வேறு கண்டினியூஸாக இருக்குது அப்படின்னா சம் வேறு எக்ஸாக்ஸ் அது கிராஸ் பண்ணும் இதான் என்னோடய ஜி ஆஃப் ஒன்று வச்சுக்கோங்க பாயிண்ட்டு அதாவது ஜி ஆஃப் ஒன் கமா ஜி ஆஃப் ஒன் ஓகேங்களா இங்கே சம் இந்த பாயிண்ட் ஏதோ இருக்கிறத ஜீரோ கமா ஜி ஆஃப் ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிறேன் இது பாசிட்டிவாக இருக்குது இது நெகட்டிவாக இருக்குது பை இன்டர்மீடியட் பாடி திறம் படி என்னாகும் எக்ஸ் ஆக்சஸை சம்வர் இங்கே கிராஸ் ஆகும் அப்போ கிராசிங் பாயிண்ட் தான் என்னுடைய ஃபிக்சட் பாயிண்ட் தட் மீன்ஸ் தட் மீன்ஸ் அதாவது ஜி கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது அண்ட் ஜி ஆஃப் ஜீரோ கிரெடிட் ஜீரோ அண்ட் ஜி ஆஃப் ஒன் லெஸ் அண்ட் ஜீரோ தேர் ஃபோர் அண்ட் ஆல்சோ ஜி இஸ் கண்டினியூஸாக இருக்குது ஓகே so there exist x not belongs to that interval open 0 comma 1 okay x not belongs to this interval such that g of x not equal to 0 correct ah yen 0 agudun theriyadilla g of 0 positive g of 0 negative negative means i am sorry g of 0 less than 1 less than 1 ago less than 0 ago ama g of g of 0 vand greater than 0 ago ஜி ஆஃப் ஒன் லெஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஜீரோ தட் மீன்ஸ் ஜி ஆஃப் ஜீரோ பாசிட்டிவாக இருக்குது ஜி ஆஃப் ஒன் நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படி என்ன நடத்தோம் ஏதோ ஒரு அது அதுவும் இல்லாமல் ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸாக இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஜி என்ன பண்ணுதுன்னா ஜி ஆஃப் ஜீரோ பாசிட்டிவாகவும் ஜி ஆஃப் ஜி ஆஃப் ஒன் நெகட்டிவாக இருக்கிறதால இந்த எக்ஸ் ஆக்ஸஸ் கண்டிப்பாக கிராஸ் பண்ணும் பிகாஸ் கண்டினியூஸாக இருக்குது ஓகேவா அப்போ சம் பாயிண்ட் இதான் என்னுடைய எக்ஸ் நாட் ஓகே தேர் இஸ் சம் பாயிண்ட் எக்ஸ் நாட் பிளாங்ஸ் டு க்ளோஸ் இன்ட்ரோ ஜீரோ கமோன்னு சொல்லி தான் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது என்ன சொல்லியிருக்கேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் என்ன கிடைக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் தட் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ திஸ் மீன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாட் ஓகே ஸோ அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது எஃப் ஆஸ் யூனிக் எக்ஸ் எஃப் ஆஸ் அ ஃபிக்சட் பாயிண்ட் எஃப் ஆஸ் யூனிக் ஃபிக்சட் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஆப்ஷன் டி என்ன கொடுத்துருக்காங்கண்ணா ஆப்ஷன் ஏல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கண்ணா சாரி ஆப்ஷன் ஏல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஃப்ன்றது ஒரு கண்டியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆன் திஸ் இன்டர்வல் க்ளோஸ் ஜீரோ கமா ஒன் ஓகே சப்போஸ் தட் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இக்குவல் ஜீரோ அண்ட் எஃப் ஆஃப் இக்குவல் டு ஒன்னா வியர் டன் ஒன்றுமே இல்லை அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ எஃப் ஆஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம அக்ரி பண்ணிக்கலாம் பட் சப்போஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்று எடுத்தால் பாசிபிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கிடையாது ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஒன் லெஸ் தான் ஒன்றாக இருக்க முடியும் ஏன்றதை நான் சொல்லிட்டேன் ஓகேங்களா நோ டிஃபைன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் சின்ஸ் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அண்ட் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் ஸோ எஃப் மைனஸ் எஃப் மைனஸ் திஸ் திங்ஸ் கண்டினியூஸ் ஆகிடும் ஸோ ஃபைனலாக ஜி கண்டினியூஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஜி வந்து எனக்கு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நவ் ஜி ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ விச் இஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ விச் இஸ் கிரேட் தான் ஜீரோ பிகாஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வந்து கிரேட் தான் ஜீரோன்றதால் சிமிலர்லி ஜி ஆஃப் ஒன்றுன்றது எஃப் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ பிகாஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் லெஸ் தென் ஒன் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒன் மைனஸ்
அவங்க கேட்குறது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நம்ம டிக் பண்ணணும் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்ன்றது இங்கே நம்மளுக்கு ஃபால்ஸு பட் அவங்க கொஸ்டின் படி ஃபால்ஸ்ன்றதால நம்ம எதுன்னு இப்போ கரெக்டாக டிக் பண்ணணும் ஓகே நவ் செகண்ட் ஆப்ஷனுக்கு வரலாம் செகண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க செகண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஆப்ஷன் பி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் டூ க்ளோஸ் இன்டர்வல் ஜீரோ கமா ஒன் பி ஏ ஹோமியோ மார்ஃபிசம் பி ஏ ஹோமியோ மார்ஃபிசம் ஓகே ஹோமியோ மார்ஃபிசனா என்ன தெரியும் இல்லை உங்களுக்கு அதாவது மூணு கண்டிஷன் சர்வீஸ் செய்யணும் எஃப் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் ஓகே அப்புறம் பஜெக்டிவாக இருக்கணும் எஃப் இன்வெஸ்ட் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் ஸோ தான் ஹோமியோ மார்ஃபிஸோட டெஃபினேஷன் ஹோமியோ மார்ஃபிஸ்ன்றதுனாதே எஃப் கண்டினியூஸு எஃப் பஜெக்டிவ் அண்ட் எஃப் இன்வெஸ்ட் கண்டினியூஸ் அப்படி இல்லையா அப்படியும் கூட பார்க்கலாம் என்னது எஃப் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் அப்புறம் பஜெக்டிவாக இருக்கணும் இன்வெஸ்ட் இமேஜ் ஆஃப் ஓப்பன் சிட்டிஸ் ஓப்பனாக இருக்கணும் கரெக்டு தானே எஃப் இன்வெஸ்ட் கண்டிஸ் மீன்ஸ் இன்வெஸ்ட் இமேஜ் ஆஃப் ஓப்பன் சிட்டிஸ் ஓப்பனாக இருக்கணும் அதே போல் எஃப் இப்படி கூட பார்க்கலாம் எஃப் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் பஜெக்டிவாக இருக்கணும் இன்வெஸ்ட் இமேஜ் ஆஃப் க்ளோஸ் டு க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் ஸோ நீ இந்த இதுவாக நீங்கள் இந்த ஆங்கிளில் பார்க்கலாம் ஹோமியோ மார்ஃபிஸ் தான் ஓகே இதில் எதுவும் உங்களுக்கு டவுட் இல்லை நினைக்கிறேன் அப்படி ஏன்னா உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் ஹோமியோ மார்ஃபிஸும் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி நல்லா படித்து வச்சுக்கிங்க இது ரிலேட்டடாக நான் ஒரு நூறு வீடியோவும் போடுறேன் ஓகே ஸோ அப்போது இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஐ எம் சாரி இங்கே வந்து ஓப்பன் ஜீரோ ஓப்பன் ஒன் கவனிக்கல ஐ எம் சாரி க்ளோஸ் டு ஜீரோ காமா ஓப்பன் ஒன் டூ க்ளோஸ் டு ஜீரோ காமா ஓப்பன் ஒன் பி ஏ ஹோமியோ மார்ஃபிஸம் தென் எஃப் ஆஸ் அ ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் அது தான் கேட்குறாங்க ஓகே தென் எஃப் ஆஸ் அ ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் எஃப் சாட்டிஸ்ஃபை திஸ் கண்டிஷன் தென் எஃப் ஆஸ் அ யூனிக் ஃபிக்ஸ் எஃப் ஆஸ் அ ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் அப்படின்றது எங்கள் கொஸ்டின் ஓகே சரி இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் எஃப் வந்து பைஜெக்டிவ்னு தெரிஞ்சிச்சா பைஜெக்டிவ் எஃப் வந்து பைஜெக்டிவ் பைஜெக்டிவ்னா அர்த்தம் எஃப் ஒன் டோனாக இருக்குது ஆன் டூவாக இருக்குது கரெக்டுங்க தானே எஃப் ஒன் டோனாக இருக்குது ஆன் டூவாகவும் இருக்குது இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எஃப்ன்றது எனக்கு இங்கே ஒரு பைஜெக்டிவ் மேம் ஓகே பைஜெக்டிவ் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் பிகாஸ் ஹோமியோ மார்ஃபிஸும் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அப்போது சப்போஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா வி ஆர் டன் கரெக்டாக எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோனா வி ஆர் டன் சப்போஸ் சப்போஸ் தட் எஃப்எஸ் நோ ஃபிக்சட் பாயிண்ட் எஃப்எஸ் நோ ஃபிக்சட் பாயிண்ட் அப்படின்னா அர்த்தம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபார் எனி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ்ட் இன்டர்வல் ஜீ க்ளோஸ் டு ஜீரோ ஓப்பன் ஒன் கரெக்டு தானே சப்போஸ் தட் எஃப்எஸ் நோ ஃபிக்சட் பாயிண்ட் மீன்ஸ் வாட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸு ஃபார் எனி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ் டு ஜீரோ ஓப்பன் ஒன் கரெக்டுங்களா தட் மீன்ஸ் தட் ஈஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் எக்ஸ் இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்குது ஓகேவா இப்போது நம்ம எஃப்எஸ் நோ ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட் அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் பட் நம்ம ஏதோ ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வாங்க போகிறோம் ஓகேவா அதுனான்றதே நம்ம பார்க்கலாம் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸுன்றதால எதர் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எக்ஸாக இருக்கலாம் ஆர் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் எக்ஸாக இருக்கலாம் தட் மீன்ஸ் எஃப்ஆஃப் ஜீரோ கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஆர் எஃப்ஆஃப் ஜீரோ லெஸ் தென் ஜீரோ இதானே பர்டிகுலர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் இது பாசிபிலிட்டிஸா இது பாசிபிலிட்டிஸா என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் நான் சொல்லியிருக்கேன் எஃப் ஃப்ரம் க்ளோஸ் டு ஜீரோ ஓப்பன் ஒன் டூ க்ளோஸ் டு ஜீரோ ஓப்பன் ஒன் வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா ஆன் டூ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் இல்லையா ஏன்னா இது பைஜெக்டிவ்ன்றதால ஆன் டூ வந்துருச்சு ஏன்னா எஃப் ஹோமியோ மார்ஃபிஸும் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஆன் டூ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்போ ஜீரோவுக்கு கண்டிப்பாக ப்ரீ இமேஜ் இருக்கணும் பட் இந்த இந்த கேஸ் படி என்ன சொல்லுது ஜீரோவுக்கு வந்து ப்ரீ இமேஜ் இல்லை எஃப் நெவர் அட்டைன் ஜீரோ அப்படின்னு இந்த கேஸ் சொல்லுது கரெக்டாக அப்போ இந்த 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 ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஆகிடும் பிகாஸ் எஃப் ஆன் டூன்றதால இஸ் அன் ஆன் டூ இஸ் அன் ஆன் டூன்றதால 
சப்போஸ் எஃப் ஆன் டூவாக இருந்து இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி நான் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன்னா ஜீரோக்கு ப்ரீ இமேஜ் இல்லை அப்போ ஆன் டூ இங்கே ஃபெயில் ஆகுது அப்போது இந்த இன்னிக்வாலிட்டி நாட் ட்ரூ கரெக்டுங்களா தர் ஃபோர் திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் இஸ் இஸ் ஃபால்ஸ் இது எக்ஸிஸ்ட் ஆக வாய்ப்பு கிடையாது சிமிலர்லி இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ லெஸ் தென் ஜீரோ இருக்குமா வாய்ப்பு இல்லையே ஏன்னா எஃப் ஃபார் எனி எக்ஸ் இதுக்கு ட்ரூ ஆகணும் அதான் மீனிங் இங்கே அப்போது எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இன் பர்டிகுலர் ஜீரோக்கு அப்போ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ லெஸ் தென் ஜீரோ ஆகிடும் பட் எஃப் என்னுடைய எஃப்ஓட ரேஞ்சே க்ளோஸ் டு ஜீரோக்கு மூணு தான் அப்போ அதுக்கு ஜீரோ கீழே எந்த வேல்யூ எடுக்காது ஸோ அங்கேயும் நம்ம கான்ட்ராடிக்ஷன் வாங்குகிறோம் எங்கெங்கே கான்ட்ராடிக்ஷன் வாங்குறோன்னு பாருங்கள் எஃப் ஆஸ் நோ ஃபிக்சட் பாயிண்ட் அப்படின்னு எடுத்தனா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் இக்வல் டெக்ஸ் ஃபார் ஏனி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ் டு ஜீரோ ஓப்பன் ஒன் இப்போ இது ரெண்டு கேஸாக பிரிக்கலாம் நாட் ஈக்குவல் டு மீன்ஸ் வாட் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பின்னா நடத்தும் ஐதர் ஏ கிரேட் தென் பியா இருக்கணும் ஆர் லெஸ் தென் பியா இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட் தென் எக்ஸ் ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் எக்ஸ் வந்து போச்சு தட் மீன்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கிரேட் தென் ஜீரோ ஆர் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ லெஸ் தென் ஜீரோ ஏன்னா இன் பர்டிகுலர் அந்த ஜீரோக்கு இது ட்ரூ இல்லைங்களா ஏன்னா ஜீரோவும் அந்த டொமைனில் இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் தான் ஸோ அப்போது ஆனால் என்னுடைய என்னுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆன் டு கன்யூஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவேன் ஏன்னா ஹோமியோ மார்ஃபிஸ் அந்த இடத்துல பஜெக்ட்னஸ் கொடுக்குறேன் ஹோமியோ மார்ஃபிஸ் இங்கே கொண்டு வரேன் அப்போ ஹோமியோ மார்ஃபிஸ்ன்றதால எஃப் பஜெக்டிவிட்டிஸ் ஆன் டூ அண்ட் ஒன் டூனாக இருக்கும் ஸோ ஆன் டு கண்டிஷன் படி பார்த்தோம்னா இந்த நீக்வாலிட்டி எனக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா எஃப் நெவர் அட்டைன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுது எஃப் நெவர் வேல்யூஸ் அட்டைன் ஜீரோ அப்படின்ற மாதிரி இந்த இன்னிக்வாலிட்டி சொல்லுது பட் ஆன் டு என்ன சொல்லுது இங்கே இருக்கிற எந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ப்ரீமேஜ் இருக்கணும் அப்போ ஜீரோக்கு இன் பர்டிகுலர் நம்மளுக்கு ப்ரீமேஜ் இருந்து ஆகணும் ஷோர் அப்போது இந்த இன்னிக்வாலிட்டி ஃபால்ஸ் இங்கே பார்த்தோன்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ லெஸ் தென் ஜீரோ பட் எஃப்ஓடைய ரேஞ்சே க்ளோஸ் டு ஜீரோக்கு மூணு தான் க்ளோஸ் டு ஜீரோ ஓப்பன் ஒன்று தான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது இது வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிறது ஃபால்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இக்குவல் நாட் ஈக்குவல் எக்ஸ்ன்றது ஃபால்ஸ் தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஓகேவா தட் ஈஸ் எஃப் ஆஸ் அ ஃபிக்ஸ் அ பாயிண்ட் இது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அதாவது பாருங்கள் இப்படி எஃப் வந்து க்ளோஸ் டு ஜீரோ ஓப்பன் ஒன் டூ க்ளோஸ் டு ஜீரோ ஓப்பன் பியே ஹோமியோ மார்ஃபிஸம் அப்படி இருந்தால் அது ஃபிக்சட் பாயிண்ட் வச்சுருக்குமான்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா அப்போ ஹோமியோ மார்ஃபிஸ் என்னென்ன கண்டினியூஸாக இருக்கணும் பைஜெக்டிவாக இருக்கணும் எஃப் இன்வெஸ் கண்டினியூஸாக இருக்கணும் தட் மீன்ஸ் எஃப் கண்டினியூஸாக இருக்குது பைஜெக்டிவாக இருக்குது இன்வெஸ்ட் இமேஜ் ஆஃப் ஓப்பன் சிட்டிஸ் ஓப்பன் இது இப்படியும் பார்க்கலாம் எஃப் கண்டினியூஸ் பைஜெக்டிவ் இன்வெஸ்ட் இமேஜ் ஆஃப் க்ளோஸ் இட் க்ளோஸ் இதுவும் இப்படியும் பார்க்கலாம் ஹோமியோ மார்ஃபிஸம் ப்ராப்பர்ட்டிலாம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்துடும் நான் சொல்கிறது ஓகேங்களா அது ரொம்ப டெப்தாக இறங்கினா தான் உங்களுக்கு இது புரியும் பட் உங்களுக்கு இது ஒன்ஸ் ஒரு ஒன் டைம் பார்த்துட்டு விட்டுறாதீங்க மீண்டும் மீண்டும் பாருங்கள் நான் சொன்னது உங்களுக்கு என்னன்றதை புரிய வரும் ஓகே ஸோ அப்போது ஃபைனலாக எனக்கு என்ன வருதுன்னா இந்த இடத்துல எஃப் இஸ் பஜெக்ட் பிகாஸ் எஃப் ஹோமியோ மார்ஃபின்றதால எஃப் பஜெக்ட் ஆகிடுச்சு சப்போஸ் ஒரு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இக்குவல் ஜீரோனா வியர் டன் ஒன்றும் ப்ரூ அங்கே ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது ஒன்றும் கிடையாது எஃப் ஆஸ் அ ஃபிக்சட் பாயிண்ட் அட் ஜீரோ ஓகே பட் சப்போஸ் சப்போஸ் தட் இது இந்த செகண்ட் கேஸ் இது சப்போஸ் தட் எஃப் ஆஸ் நோ ஃபிக்சட் பாயிண்ட் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டெக்ஸ் ஃபனியே எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு க்ளோஸ் ஜீரோக்கமா ஓப்பன் ஒன் பட் இந்த கேஸில் நம்ம ரெண்டு கேஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட் தென் எக்ஸ் ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் எக்ஸாக பார்க்குறோம் தட் மீன்ஸ் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கிரேட் தென் ஜீரோ ஆர் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ லெஸ் தென் ஜீரோ ஓகே இப்போ இதெல்லாம் ட்ரூ ஆகுமா இது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கான்றதை நம்ம பார்த்தாகணும் ஏதோ ஒன் பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லைங்களா செக் பண்ணணும் பட் எஃப் ஆன் டூன்றதால இந்த கேஸ் தான் சொல்லுதுன்னா எஃப் நவர் அட்டைன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுது ஜீரோ விலகியே இருக்கும் எஃப் எந்த வேல்யூ கொடுத்தாலும் அது ஜீரோ விட்டு விலகி தான் இருக்கும்ன்றான் பட் ஆன் டூன் தான் சொல்லுது இங்கே இருக்கிற எந்த பாயிண்ட் எடுத்தாலும் ப்ரீமேஜ் இருக்கும் அப்போ ஜீரோவுக்கு இங்கே ப்ரீமேஜ் இல்லாத மாதிரி இந்த கண்டிஷன் சொல்லுது அப்போ இது ஃபால்ஸு ஓகேவா அப்போது நம்ம இது அசூவ் பண்ணது ஃபால்ஸ் செகண்டாக இது பார்த்தோன்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ லெஸ் தென் ஜீரோ என்னுடைய இங்கே இங்கே
இது ஒரு பவுண்டர் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபிக்சர் பாயிண்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமானு அவன் கேட்குறான் ஸ்டேட்மெண்ட்டை வைக்கிறாங்க வச்சிருக்கானுங்க ஸோ இது நம்ம வெரிஃபை பண்ணிடலாம் இப்போ ஓகே இப்போது உங்களுக்கு என்னான்னு தெரியும் பவுண்டர் ஃபங்க்ஷனோடய டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அதாவது எ ஃபங்க்ஷன் எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எ டு பி ஏன்றது டொமைனு பி என்று கோ டொமைன் இஸ் எட் டு பி பவுண்டர் இஸ் எட் டு பி இது ரெண்டுமே சப்செட் ஆஃப் ஆராக கூட பாருங்கள் ஓகே பி பவுண்டர் அப்படின்னா இஃப் தேர் எக்ஸிஸ்ட் ரியல் நம்பர் எம் பாசிட்டிவ் சச் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் நார் ஈக்குவல் டு எம் ஃபார் எனி எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஏ இதான் என்னுடைய பவுண்டர் ஃபங்க்ஷனோட டெஃபினேஷன் அப்போது எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் வந்து இந்த இன்டர்வலில் கன் பவுண்டர் கன்யூஸாக இருக்குது பவுண்டராக இருக்குது கன்யூஸாக இருக்குது ஓகேவா அப்போ எஃப் வந்து எனக்கு பவுண்டர்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஓகே அதாவது இந்த குழு படி பார்த்தா எஃப் வந்து இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஹோல்ட் பண்ணதுன்னு நடத்தும் ஓகேவா இதே தான் கேஸ் ஒன்றுனாது கேஸ் ஒன்றுனா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது எஃப் ஆஃப் எம் ஈக்குவல் டு சம் அதே எம்மா வருது ஃபார் சம் எம் அப்படின்னா இது எஃப் ஆஸ் அ ஃபிக்சட் பாயிண்ட் இது நத்திங் டு ப்ரூவ் ஓகேவா அப்போ சப்போஸ் கேஸ் டூ என்னன்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எஃப் ஆஃப் எம் நாட் ஈக்குவல் டு எம் இப்படி பார்க்குறேன் இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் மாரி தான் அப்படின்னாகும் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் லெஸ் தென் ஜீரோக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ரேஞ்ச் செட்டு க்ளோஸ் டு ஜீரோ ஓப்பன் இன்ஃபினிட்டி அண்ட் எஃப் ஆஃப் எம் வந்து ஆல் லெஸ் தென் எம்மாக இருக்கணும் கரெக்டாக இது பவுண்ட் கொடுக்குற இல்லைங்களா அது கம்மியாக தான் இருந்தாலும் வேறு வழி இல்லை ஓகே இப்போ பாருங்கள் நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் டிஃபைன் இது ஃபஸ்ட் கேஸ் மாதிரி டிஃபைன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் கரெக்டாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இப்போ ஜி ஆஃப் ஜீரோ பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ வரும் கிரேட் தென் ஜீரோ தான் ஜி ஆஃப் எம் பாருங்கள் ஜி ஆஃப் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எஃப் ஆஃப் எம் மைனஸ் எம்னு வரும் விச் இஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ ஜி எஃப் ஜீரோ கிரேட் தென் ஜீரோ ஜி எஃப் எம் லெஸ் தென் ஜீரோ ஆஸ் வெல் அஸ் திஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் அப்போ எஃப் ஆஸ் அ அந்த ஜி வந்து என்னுடைய எக்ஸ் ஆக்சிஸை கிராஸ் பண்ணும் தேர் ஃபோர் டேர் எக்ஸிஸ்ட் எக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு திஸ் இன்டர்வல் க்ளோஸ் டு ஜீரோ கமா எம் இந்த இன்டர்வலுக்கு பார்க்குறேன் சச் தட் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் வச்சுருக்கு அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஜி கிராஸ் பண்ணும் வித் இன் திஸ் இன்டர்வலில் ஓகே அதாவது இப்படி இது க்ளோஸ் டு ஜீரோ கமா எம் எஃப் பவுண்ட் கொடுக்குறேன் இது வரைக்கும் பவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ அப்போது என்னுடைய ஜி இன்றது ஆக்சுவலாக இது கிடையாது ஓகே இது இது இதோட ஃபங் ஏதோ இது ஸ்டைட் லைன் மாதிரி ஒய்க்கோல் எக்ஸ் லைன் இது சும்மா அது காட்டுறேன் பவுன் கொடுக்கறது ஓகே ஸோ அப்போது ஜி ஆஃப் ஜீரோ வந்து பாசிட்டிவாகவும் ஜி ஆஃப் எம் நெகட்டிவாக இருந்தால் சம்மர் எங்கேயோ எக்ஸ் எக்ஸை கிராஸ் பண்ணும் அது ஓகே அப்போ கிராஸ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல இது ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட் வச்சுருக்கோம் அப்போது ஆர் இந்த இந்த பாயிண்ட் இது ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் மீன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆகுது தட் மீன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாட் ஸோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ பாயிண்ட் எக்ஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு திஸ் இன்டர்வல் விச் ஆஸ் அ ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட் ஓகேவா அப்போது இந்த கேஸ்லையும் எஃப் வந்து எனக்கு ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட் இருக்குது எஃப்ஓர் எஃப் ஆஸ் ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட் ஓகே ஸோ அதுபடி பார்த்தோன்னா நமக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு இப்போதைக்கு நம்மளுடைய படி இது ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட் வச்சுருக்கு பட் நான் ஃபாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கேட்குறான் அப்போ இது தப்பு ஓகேவா அப்போ நம்ம ஃபோர்த் ஒன் செக் பண்ணணும் இல்லை எனி கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் எனி கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஓப்பன் இன்ட் ஒரு ஜீரோ டு ஒன் ஜீரோ டு ஒன் ஆஸ் அ ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கரெக்டாக இப்போ நான் ஒரு ஃபண்ட் நான் ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்குறேன் என்னென்னா டேக் ஃபார் ஆப்ஷன் ஃபார் ஆப்ஷன் டி இல்லை ஒரு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இது டேக் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்கொயர் ஆர் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஓப்பன் ஜீரோ கமா ஒன் இது ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் பட் இந்த ஃபங்க்ஷனுடைய ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட் என்ன பார்க்கலாமா எனி கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிக்கலாம் டேர் எக்ஸிஸ்ட் கேட்கலாம் எனி கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் கேட்கலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் ஃ
அப்போது என்னுடைய ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் படி பார்த்தோம்னா ஃபோர்த் ஒன் தான் எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஏன்னா இது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஓகே ஸோ இது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிங்க இது தாங்க இது ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக கொஸ்டின் உங்களுக்கு எந்த எக்ஸாம் இந்த இந்த நாலு ரிசல்ட் போதும் உங்களுக்கு இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ப்ராப்ளம் அட்டாக் பண்ணிடலாம் அதே போல் கான்ட்ராக்ஷன் ப்ராப்ளம் போட்டால் பார்த்திங்களா இது ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா உங்களுக்கு ஃபிக்ஸப் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கூட மிஸ் ஆகாது ஓகே அதாவது எனி கன்யூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் க்ளோஸ் ஜீரோ டூ ஒன் டூ க்ளோஸ் ஜீரோ டூ ஒன் ஆஸ் அ ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட் இது யூனிக்னஸ் உங்களுடைய எக்ஸசைஸ் அது நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிவிடுங்க அது சிம்பிள் தான் எனி ஹோமியோ மார்ஃபிசம் ஃப்ரம் க்ளோஸ் ஜீரோ கம ஒன் டூ க்ளோஸ் ஜீரோ கம ஒன் ஆஸ் அ ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட் அது எனக்கு ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது இது எல்லாமே ட்ரூ பட் நம்மளுக்கு ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஃபைன் பண்ணும் அதுதான் நம்மளுக்கு பற்றி கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்கும் ஓகேவா எனி பவுண்டர் கன்யூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஸ் அ ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட் அப்போ இங்கே எனி கன்யூஸ் ஃபங்க்ஷன் திஸ் அப்போ இது ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு ஏன்னா இது கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் எக்ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ இது எனக்கு ஃபால்ஸ் அப்போ இதுதான் என்னுடைய நான் டிக் பண்ண வேண்டியது இது தான் ஏன்னா பிகாஸ் ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு மற்றெல்லாம் ட்ரூ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ அது எல்லாமே ஃபால்ஸ் ஆகிடும் இப்போ எங்கள் ஓகேவா நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிங்க கண்டிப்பாக இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பாயிண்டில் வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் கேட்க மாட்டாங்க ஓகே முக்கியமாக இந்த கான்ட்ராக்ஷன் மேப் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கேட்டது இந்த இந்த த்ரோட்டாக இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்தோன்னா ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட்டோட டெஃபனிஷன் பார்த்துருக்கோம் கான்ட்ராக்ஷன் மேப்பு அப்புறம் ஒரு இம்பார்ட்டன் ரிசல்ட் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் அது ரிலேட்டடாக ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டோம் அகைன் அகைன் அந்த ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டோடைய வேரியஸ் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம செக் பண்ணுறதுக்கோசரம் ஒரு சில ஃபங்க்ஷனை வெவ்வேறு டொமைனில் டிஃபைன் பண்ணி பார்த்தோம் ஸோ அதுக்கு எதுலாம் ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட்டாக வருதுன்றதையும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இப்போது ஒரு சில கண்டிஷனில் இதில் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல எனி ஒன் டு ஒன் கன்யூஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துரும் ஹோமியோ மார்ஃபிஸ் இல்லாமல் ஒன் டு ஒன் கன்யூஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஸ்டில் ட்ரூ ஆகும் அப்படின்றது நீங்கள் கொண்டு கண்டுபிடிங்க ஃபால்ஸ்னால் நீங்கள் ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் ஓகேவா இங்கே ஹோமியோ மார்ஃபிஸும் சொல்லுங்கள் ஹோமியோ மார்ஃபிஸில் எனக்கு அங்கே குரிஷியலாக யூஸ் ஆகிறது என்னன்னா ஆன் டு கண்டிஷன் தான் எனக்கு யூஸ் ஆச்சு இது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பட் நான் என்ன பண்ண போனேன் ஆன்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஒன் டு ஒன்னாக இருக்குது ஜஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குமே இந்த இன்ட்ரவல் வந்து இன்ட்ரவல் கண்டினியூஸ் ஒன் டு ஒன் கொடுக்கலாம் அப்படி இருந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கான்றது நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இல்லைனா நீங்கள் கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அதே போல் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பவுண்டட் நெஸ்ஸை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறேன் பவுண்டட் நெஸ்ஸை ரிலாக்ஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இங்கே பவுண்டட் நெஸ் கிடையாது அன்பவுண்டட் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துறேன் அன்பவுண்டட் கன்யூஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துறேன் அது ஃபிக்ஸ் பாயிண்ட் வச்சுருக்குமா அது நீங்கள் சொல்லணும் ஓகே இது உங்களுடைய எக்ஸசைஸ் நீங்கள் என்னுடைய வீடியோவை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு செட்டன் டைம் அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன் கொஸ்டின் போஸ்ட் பண்ணுவேன் அதாவது டெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு செஷன் சொல்லிட்டு தனியாக போஸ்ட் பண்ணுவேன் நான் அது அந்த இருக்கிற எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே என்னுடைய வீடியோவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் அதனால் என்னோட வீடியோவை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் நான் போஸ்ட் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸ் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் அது ரிலேட்டாகவும் நான் உங்களுக்கு அப்படியே சால்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கு கீயும் நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் அது சொல்யூஷனும் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டு வாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் இப்போ நீ இன்றைக்கி வீடியோ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஃபிக்ஸட் பாயிண்ட்டோடைய மேஜர் டெஃபனிஷன் அது எப்படி யூஸ் ஆகுது மே மேஜர் அப்ளிகேஷன் அது எப்படி யூஸ் ஆகுது அது எப்படிலாம் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இதெல்லாம் கேட்கக்கூடிய கொஷின் அது உங்களுக்கே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இது நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிங்க கண்டிப்பாக சம் எண்ட் ஆஃப் த டேயில் நான் என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகுது அதாவது ஒன் வீக் ஆர் டூ வீக்ஸ் கிளாஸ் ரெகுலராக போகுது போய்ட்டு உடனே அடுத்த செஷனில் நான் ஏன்னா யார் யாரும் எங்கள் எங்களோடய வீடியோ ஃபாலோ பண்ணுறேன்னு எங்களுக்கு தெரியல ஸோ உடனே நான் ப்ராப்ளம் செஷன் கன்யூ பண்ணும் ஓகேவா அதுக்கு வந்து டெஸ்ட்டு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அந்த டெஸ்ட்டு நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்புறம் தான் என்னை ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் நம்ம நடத்துறது நம்ம வீடியோ போகிறது ஒருத்தா ஒருத்த இல்லையான்றது எங்களை எங்களுக்கு தெரிய வரும் ஓகேங்களா தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் subscribe now